probably there are many few to answer this aur isi concept ke sath we have started this talk show where i'll be pulling some very coveted guests guests where i'll be inviting them and we'll be having a very great discussions and today's topic is one of them aaj ka topic hai how to manage between a relationship and studies kaise hum padhai ke sath sath in relationships ko bhi maintain kar sakte hain kar sakte hain ya nahi kar sakte hain sabse bada sawal ye और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं पूरे देश में यह बताने में मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि पूरे देश में हर साल लाखों बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ इन रिलेशनशिप प्यार और इन सारी बातों की वजह से सुसाइड करते हैं एंड आई एम नॉट रॉन्ग इफ यू वांट टू कंफर्म दिस यू कैन चेक इट ऑन ऑन द गूगल देर आर मल्टीपल सोर्सेस फॉर दिस और कितना बुरा है सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला हमारा देश देश का दुनिया का सबसे ज्यादा युवा देश और हमें यह नहीं पता कि हम अपनी युवा शक्ति को कैसे कंट्रोल करें और कैसे इसे सही दिशा दिखाएं। शायद इसीलिए जरूरत है एक ऐसे पहल की जहां पे हम ये सारी बातें भी कर सकें और आज की युवा पीढ़ी को यह बता सके कि सही क्या है और गलत क्या है कैसे अपनी जिंदगी के इन अहम मुकाम पर एक सही फैसला ले सके कैसे अपने आप को बर्बाद होने से और एक ऐसा कदम उठाने से बचा सके जिससे पूरी की पूरी जिंदगी खत्म हो सके एंड दैट इज वाई वी आर हेयर विद दिस सीरीज दैट हाउ यू शुड बैलेंस बिटवीन योर स्टडी एंड योर रिलेशनशिप्स और योर फीलिंग्स और योर हार्ट और वॉट एवर द थिंग्स आर देर प्राइम थिंग स्टडीज सो फॉर डिस्कसिंग ऑन द सेम टॉपिक हेयर वी हैव अरविंद अरोड़ा सर प्लीज वेलकम अरविंद अरोड़ा सर सर वेरी वेरी टू यू Hi hello how are you really fine really fine so very good evening to all of you guys arvin sir is there with us and he'll be helping us in understanding this complex situation complex topic in a much more awaited manner so sir please have a seat thank you so much harsh thank you so much chaliye so guys how are you kaise hain aap sab log to abhi chat section mein bahut sare log mujhe dikhai de rahe hain first of all uh, thank you so much harsh for inviting me for this wonderful uh, session ठीक है सर एक्चुअली काफी टाइम से बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वी नीड सम सपोर्ट ओवर दिस मुद्दा क्या है सर आज के बारे में अब मतलब बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट गिव यू ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि क्यों मैंने ये लिया आज के डेट पे शायद कोई भी पेरेंट्स इन बातों पे बात ही नहीं करता बिल्कुल और बच्चे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि उन्हें कोई चाहिए एंड देन दे फाइंड फ्रेंड्स फ्रेंड से बातें तो हो जाती हैं लेकिन यू आल्सो नो एक वो इंसान जो मच्योर्ड है नॉलेजेबल है वो जो नॉलेज दे सकता है या सलाह दे सकता है वो फ्रेंड नहीं दे पाएगा तो एक काम करते हैं सबसे पहले इन क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले हम लोग एक दूसरे को टटोल लेते हैं तो सबसे पहले तो हर्ष मुझसे पूछे तो मैं ही पूछ लेता हूँ कि हर्ष जब आप पढ़ाई कर रहे थे यस सर ठीक है तो आप फ्रेंकली बिल्कुल सीरियसली आंसर देना बिल्कुल 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 झूठ नहीं बोलना ऑडियंस सामने ये बता रहे हैं कि क्या आपके स्कूल टाइम में कोई क्रश था कि नहीं था Absolutely, I am not at all. मैं गलत झूठ नहीं बोलूंगा बिकॉज दिस इज वेदांत टू क्रिएटिव एंड वी आर टॉकिंग समथिंग क्रिएटिव हेयर आई नॉट टेल एनीथिंग लाइक माई हार्ट इज सेंग दट यस इट वॉज देयर एंड इनफैक्ट अगर मैं ज्यादा सही बोलूँ तो जस्ट आफ्टर पासिंग माई टेंथ एग्जामिनेशन आई वॉज दैट इन टू फील्ड क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ क्रशेस थे वहां पर एंड एब्सोलूटली अगर मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊँ बिकॉज आई एस आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे और शायद उस सिचुएशन को समझ कर बच्चों को हमारे ज्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे एट दैट टाइम इलेवन ट्वेल्थ में मुझे क्या करना है और किससे किससे बात बताना है बिकॉज वो उस वक्त मेरे लिए पहली फीलिंग थी कि ओ वाओ किसी को देखा एंड सम फीलिंग्स आते हैं पर ये तो बात की बात है ना पहला सवाल ये ही क्रश था किस पे क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बात है मैंने बहुत बार देखा है ऐसा कि जो क्रश वाला मामला थोड़ा टेढ़ा है ज्यादातर जो बॉयज होते हैं बेसिकली वो अपनी टीचर पे क्रश कर बैठते हैं उसके चक्कर में खराब हो रहे होते हैं और काफी जो लड़के हैं वो अपनी क्लास में जो लड़कियां होती हैं उन पे क्रश करके अपना टाइम खराब कर रहे होते हैं सो so, मेरा सवाल पहला ये है देखो एंकर तो ये है गैस मैं होते लेकिन क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो क्वेश्चन ये पहले ये बताओ कि भैया आपका क्रश था किस पे आपकी लड़की थी क्लास में या फिर टीचर पे था नहीं टीचर पे नहीं था इट वॉज लाइक कम्प्लीटली गर्ल मेरी क्लास में थी तो दैट वॉज द क्रश ओके सो अब सवाल दूसरा इस बार मैं एंकर लग रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन ये है ठीक है अभी पहला तो क्रश का मालूम पड़ गया कि सर का क्रश था स्कूल में दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसके चक्कर में पढ़ाई कितनी खराब हुई 
पढ़ाई काफी खराब हुई मतलब इफ आई एम नॉट मतलब आई एम नॉट रॉन्ग एट ऑल लेकिन शायद अगर उस पर किसी ने और समझाया होता चीजों को और अच्छे से मैनेज करने के लिए तो प्रोबेबली थिंग्स वुड हैव बीन रियली डिफरेंट और उस वक्त पढ़ाई खराब हुई थी हाँ कुछ टाइम के बाद कुछ सपोर्ट मिला तो इट इंक्रीज इट गॉट बेटर इन अ मल्टीपल मैनर काफी अच्छा हुआ लेकिन हाँ कुछ तो नुकसान हुआ तो चलो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ देखो रिलेशनशिप जो होते हैं बेसिकली हम आपके क्वेश्चन भी लेंगे बाय द वे एट द एंड ऑफ द सेशन बट जो रिलेशनशिप होते हैं ना देखो वो दो तरह के होते हैं कई बार वो रिलेशनशिप आपके करियर को या आपकी स्टडीज को खराब भी करते हैं मे भी कभी कभार है ना आ, मैंने ऐसा भी देखा मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आ, ऐसे क्रश या रिलेशनशिप आपको ऊपर भी बढ़ाते हैं दैट डिपेंड्स कि आप एक्चुअल में यू नो you know, उसको किस वे से हैंडल कर रहे हो क्यों हर सर ऐसा लगता है सर आई कंप्लीटली एग्री एंड इनफैक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं इनफैक्ट और आज मैं इस चीज पे भी कहना चाहूंगा कि हर इंसान इनफैक्ट वी आर नॉट हियर टू गिव यू अ क्लियर कट गाइडलाइन कि नहीं ये सेट ऑफ रूल्स है और ये फॉलो करो और तुम्हें ऐसा मिलेगा इनफैक्ट हर इंसान अपने आप में अलग होता है काफी अलग जैसे मुझे काफी नुकसान हुआ अरविंद सर कह रहे हैं इनको नुकसान नहीं हुआ <laughs> तो मैं इसका एक अपनी स्टोरी बता सकता हूँ एक्चुअली uh, मैं कॉलेज में था तो स्टडी स्टडी होती है स्कूल की कॉलेज की सो so, कॉलेज मुझे आज भी याद है कि uh, एक बंदी थी ठीक है मैं आज uh, हर सर के साथ उस झूठी बोलूंगा सो so, एक बंदी थी उसका uh, मतलब उससे अच्छा मेरा बनता था और uh, देखो क्रश का मतलब हर टाइम नहीं ये नहीं होता कि वो लड़की आपको मिल जाए यू नो अफेक्शन का मतलब एक दूसरा भी होता है कि आपको उसके साथ रहना अच्छा लगता है तो मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता था और एक्चुअली वो इंटेलिजेंट भी बहुत थी तो जब वो इंटेलिजेंट थी और वो टॉपर थी अपने कॉलेज के अंदर और हम लोग लाइब्रेरी में थे तो इन दैट केस वो एक सिर्फ अफेक्शन था वो हम मैं उसको लव नहीं कहूंगा बट हाँ अफेक्शन था हम लोग साथ में रहते थे तो आसपास के लोग जरूर बातें बनाते थे लेकिन हमारे में उतना वो उस टाइप का रिलेशन नहीं था लेकिन ज्यादातर लोग ये जरूर बोलते थे कि सात दिन उसके साथ घूमता रहता है तो इसकी पढ़ाई तो गई लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा इन दैट केस जिस वक्त मैं उसके साथ यू you नो know, इस फ्रेंडशिप वाले रिलेशन में था फ्रेंड जोन में ही था ठीक है सीरियस नहीं था बट इन दैट केस मैंने उसके साथ स्टडी में कॉम्पिटिशन किया और उस सेमेस्टर में Uh, उसका नाम तो नहीं बता सकता लेकिन उस, वो उस बंदे की वजह से मेरे जो मार्क्स थे वो वाक्य में इंक्रीज हुए और मैं अपने कॉलेज में सेकंड टॉप किया था उस सेमेस्टर के अंदर सो so, होता क्या ना दैट डिपेंड्स कि आप उस अपने अपने कैजुअल रिलेशनशिप को एक्चुअली लेते कैसे हो ना उस पर डिपेंड करता तो आज के सेशन में हम लोग क्या बताने वाले हैं ओवरऑल मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो रिलेशन दो तरह के हैं और उसको हैंडल करने वाले भी दो तरह के होते हैं सो so, उस केस में मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो या तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो इन सब चीजों में पढ़ो मत अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो क्योंकि आपसे ना इमोशनल होने वाले जो इमोशनल हो जाते हैं वो थोड़ा सा सीरियस भी हो जाते हैं रिलेशनशिप को लेके तो पढ़ाई को हैंडल नहीं कर पाते मेरे केस में मैंने बहुत आसानी से हैंडल भी किए हैं और मैंने अपनी पढ़ाई भी अच्छे से की है और मैं तो यही कहूंगा कि आप दोनों चीज को मैनेज करो दैट सो मच इंपोर्टेंट ठीक है अब हमारी एज ही ऐसी होती है कि ये सब नॉर्मल चीजें होती है बट इसको इतना सीरियसली लेना हमेशा लाइफ में एक चीज ध्यान रखो कि प्रायोरिटी क्या है प्रायोरिटी दैट इज सो मच इंपोर्टेंट प्रायोरिटी रहती है आपके पेरेंट आपका कैरियर और आप ये तीन चीजें बहुत ही ऊपर है Actually. उसके बाद सारी नीचे आती है चीजें आपके पेरेंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है उसके बाद आपका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली अगर आप चाहते हो कि आप अपने मॉम डैड को सर्व करना चाहते हो ठीक है सो so आपको अपने अपने करियर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा अपनी स्टडीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा समझ में आता है और फिर नीचे आ तो थर्ड नंबर पे आप सो so, ये अगर प्रायोरिटीज हैं उसके बाद अगर आप सोचते हो कि बाकी काम है तो मुझे लगता है आप बैलेंस कर लोगे लेकिन कई लोगों के लिए रिलेशनशिप ऊपर चला जाता है वो कुछ नहीं सोच पाते और अगर उसने छोड़ दिया लड़की या लड़के ने छोड़ दिया तो हम लोग यू नो सुसाइड जैसे केसेस भी हो जाते हैं उन चीजों को लेके सो so, वो सब चीज थोड़ी ऑकवर्ड है क्यों सर सर इसी बात पे मेरे को भी बात करनी थी आपसे से फॉर एग्जांपल व्हाट आई हैड एनालाइज बिकॉज आई हैव बीन आल्सो इनटू दिस फील्ड फॉर सो मेनी टाइम मुझे लगता है बच्चे दो टाइप मतलब हर इंसान दो टाइप का होता है लड़का हो चाहे लड़की एक ऐसा इंसान होता है जो काफी इमोशनल होता है और एक ऐसा इंसान होता है जो काफी प्रैक्टिकल होता है अब अगर मैं बच्चों के हिसाब से बात करूँ की उनको कैसे पता चले कि वो किस टाइप के बच्चे हैं तो एक ऐसा इंसान जिसको से फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा घर में डांटते होंगे पिटाई करते होंगे मेरे भी करते थे तो अगर उन्होंने डांटा और डांटने के बाद बहुत बुरा लगने लगा ऐसा लगा कि अरे यार मैंने बहुत गलत कर दिया दिस मीन्स वो इंसान इमोशनल है और अगर किसी ने डांट दिया पिटा
पॉइंट टू पॉइंट तो वो इंसान शायद इन सारी चीजों को हैंडल ज्यादा जैसा आप बता भी रहे थे कि ये सारी चीजें होने के बावजूद आप ज्यादा परेशान नहीं हुए बट एक दूसरा पहलू जिसपे मैं आपकी नॉलेज चाहूंगा सर कि एक ऐसा पहलू भी है जहाँ पे बच्चे काफी इमोशनल हो जाते हैं हैं कि कि बहुत इतना छोटा एज होता है कि शायद उनको पता भी नहीं होता है कि इस चीज को हैंडल कैसे करना है हाँ। और शायद वो फिर उनको लगता है यही सही है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में तो वो सही है तो वो बह जाते हैं और हमारे पास टू बी वेरी फ्रेंक शायद 90 परसेंट जनता ऐसी होती है जो काफी इमोशनल है 90 परसेंट बच्चे ऐसे ही होते हैं जो काफी इमोशनल तो उस स्टेज में क्या करना चाहिए जब वो बच्चा पूरा इमोशनल है और जब वो बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है या उसके चक्कर में वो अपनी पढ़ाई नुकसान कर रहा है तो वट शुड बी डन वट इज योर स्टैंड सर वेरी गुड क्वेश्चन <laughs> जब कुछ समझ में नहीं आए तो एक तनु की मूवी है दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन देखो रिलेशनशिप बुरे नहीं होते फ्रेंडशिप भी बुरी नहीं होती ठीक है आ, जो एज है उसमें ये सब चीजें बहुत कॉमन है तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ पहली बात तो क्योंकि हम लोग इसमें गुजर चुके हैं और आ, क्योंकि आ, हम भी उस रस्ते से निकले हैं और हमने मतलब उस स्टेज से यहाँ तक पहुंचे तो मुझे लगता है कि दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ अब उसको टैकल कैसे करना है वो डिपेंड करता है आप पे और बेसिकली उस लड़की पे भी देखो जिससे आप यू नो सीरियस हो जिसको लेके या फिर या लड़का और लड़की जो भी है जिसको लेके आप सीरियस हो ना पहले आप ये सोच लो या ये देख लो कि एक्चुअल में वो आपके बारे में क्या सोचता है क्योंकि कई बार जिस लड़के या लड़की के चक्कर में आप पड़े होते हो वो आ, बहुत बार गलत भी होते हैं वो आपको फायदा उठाते हैं रिलेशनशिप में बहुत बार ऐसा होता है ठीक है सो so, कई बार अच्छे रिलेशन भी होते हैं ऐसी बात नहीं है कई बार ऐसी लड़की या ऐसा लड़का आपकी लाइफ में आता है जो आपकी लाइफ एंटायरली चेंज कर देता है आप सडनली चेंज हो जाते हो ठीक है सो so, अगर सडन चेंज पॉजिटिव है पॉजिटिव का मतलब समझो आप उस लड़की या लड़के से जो रिलेशनशिप में हो उसमें ना आप अच्छा फील करते हो आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो स्टडीज में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो इनफैक्ट मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मैंने मेरी क्लासेस में ऐसा देखा है कि एक लड़का है किसी लड़की में क्रश था और वो लड़की बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी उसके चक्कर में वो पढ़ने लग गया सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट मैंने ऐसे भी केस देखे कि एक एक लड़की और बहुत स्मार्ट देखो लड़की और लड़के दोनों केसेस में क्रशेस तो होते ही हैं सो so, एक एक लड़की थी उसको किसी लड़के पे क्रश था वो लड़का बहुत स्मार्ट था वो अच्छी इंग्लिश बोलता था सो इन दैट केस उस लड़की ने इंग्लिश सीखी ताकि वो उससे बात कर सके ऐसे कॉलेजेस में होते हैं केसेस सर तो so, ऐसा नहीं लगता कि हाँ, मतलब आप, आपका पॉइंट काफी सही सॉरी टू इंटरप्ट यू बीच में बट डोंट यू थिंक मतलब बच्चे हैं तो जैसे मैं और आप ये शायद समझ सकते हैं कि हाँ। क्या फायदा मिल रहा है क्या क्या नुकसान बट कोई जो बच्चा है जो शायद किसी रिलेशनशिप में है कोई हाँ। बच्चा या बच्ची हाँ। तो उसे तो उस वक्त को सही लग रहा है तो ही विल बी फाइंडिंग और शी विल बी फाइंडिंग ऑल द गुड थिंग्स इन दैट तो उस वक्त उस बच्चे को कैसे इस चीज को डिसाइड करना चाहिए कि ये सही है गलत है क्या इन दैट केस मैं एक आंसर करता हूँ कल कम्युनिटी सेक्शन में जब हमने ये डाला था क्वेश्चन तो किसी एक बच्चे ने लिखा था कि करियर इज माई लव स्टडी इज माई लव मैं आपसे ये कहता हूँ अपनी प्रायरिटीज को पहले डिसाइड करो ये सब चीजें ना लाइफ में आगे आपको बहुत सारी ये सब आप जिंदगी में जियोगे इन सब चीजों को सो इन दैट केस अगर आप मैं फिर से वही बात बोलता हूँ कि आपका जो मेन प्रायरिटी अगर आप उससे हट रहे हैं मतलब वो स्टडीज आपके पेरेंट आप खुद से यो खुद के जो एम बनाए अगर आप उससे हट रहे हो और एक्चुअल में आपका पूरा कंसंट्रेशन अपने रिलेशनशिप पे जा रहा है इसका मतलब आप गलती कर रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पर रुक जाओ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो क्योंकि लाइफ में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तीन चीजें बहुत ज्यादा काम आती है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेरेंट आप कुछ भी करके आए हो आपके पेरेंट हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे दूसरा आपकी स्टडीज आप किसी भी लेवल पर हो अगर आपने स्टडी अच्छी करी है तो आप अपने आप को ना फीड जरूर कर पाओगे और तीसरा खुद खुद का कॉन्फिडेंस तो अगर तीन तीन चीजों में लूज कर रहे हो ना इसका मतलब रिलेशनशिप सही नहीं है उसको आप एक बार उसको छोड़ देना चाहिए आपको और अपनी स्टडीज पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए हाँ इमोशनल पार्ट से कैसे बाहर निकले ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आ, किसी के साथ आप सीरियस हो गए हो तो आप सीरियस हो गए हो तो अब सवाल है कि उससे बाहर कैसे निकले सो इन दैट केस मैं आपसे कहूंगा कि आप डेली अपने पेरेंट्स से बात करो देखो और मैं सब पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं कि ना ये ऐसी ऐसी चीजें आप क्यों बात नहीं करते हो जब हम हर्ष ने ये जो आ, आ, सेशन डिजाइन किया था जब ये टॉपिक लेके आए थे तो काफी फैकल्टीज भी में भी हो सकता है उनमें हाँ, मतलब ऐसा था वी वर एबल टू सी कि हाँ, बहुत ज्यादा ये भी क्वेश्चंस आए थे कि बीइंग एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जरूरत क्या है इस टॉपिक को इस टॉपिक को चुनने की बट शायद
ऐसा नहीं लगता कि काश अगर मम्मी पापा ही वो दोस्त होते yes. तो मुझे बाहर वो दोस्त खोजने की जरूरत नहीं पड़ती नहीं पड़ती और बाहर वाला दोस्त मुझे कभी भी वैसा सजेशन नहीं दे सकता जैसा एक माँ बाप दे सकते हैं क्योंकि वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा जानते हैं तो आई एस ये अपील बहुत जरूरी है हर एक पेरेंट से भी और हर एक बच्चे से भी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मदर फादर बात नहीं करते हैं तो बच्चे लाइक ऐसा करते हैं नहीं मेरे को आपसे बात नहीं करनी मेरे को नहीं बताना आपको अपनी पर्सनल लाइफ और इस एज में ये होता भी है बट आई गेस ये मदर फादर और बच्चों दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये सारी बातें दोनों के बीच में शेयर हो जैसे आप मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो देखो मेरे पापा से अगर मैं बात करनी चाहूंगा ये सारी तो बहुत मुश्किल है बहुत ज्यादा यू नो वो एज फैक्टर आ जाता है उसमें लेकिन अभी जो पेरेंट्स है क्योंकि आज का सनेरियो काफी चेंज हो गया है यूट्यूब वाली दुनिया है जनरेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है मैं सब पेरेंट्स से कहूंगा कि आपकी चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो आप उससे डेली यू नो कॉन्वर्जेशन करें उनको ना एकदम फ्रेंड जैसा फील करवाएं ताकि वो आपसे सब कुछ शेयर करें ठीक है ताकि इन सब पचड़ों में पढ़ने से पहले एटलीस्ट वो आपको बता दे सर लेकिन ये देखिए मुस्कान का एक बहुत जेन्युइन कंसर्न आ रहा है लेकिन मॉम डैड इसको गलत मानते हैं सो व्हाट टू डू दैट क्योंकि इस केस में ये काफी बच्चों की तरफ से आता है कि मम्मी पापा इसको सीरियस से खारिज कर देते हैं या तो डांट देते हैं या बोलते हैं ये काल घटिया सी चीज कर रहे हो तो इस केस में क्या करना चाहिए देखो मैं इस केस में आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेरी एक स्टूडेंट थी अगेन नाम तो नहीं बता पाऊंगा बट वो शी इज रियली इंटेलिजेंट और Uh, वो मतलब उसके फैमिली के साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म थे उसकी uh, उसकी जो मम्मा थी वो उसको लेके बहुत कंसर्न रहती थी सो so, एक बार हमें मालूम पड़ा ऐसे उठते उठते कि उसको मतलब वो uh, शायद किसी से फ्रेंडशिप की है उसने रिलेशनशिप में नहीं थी बट फ्रेंडशिप की है उसके साथ घूमती है सो so, uh, उसके जो प्रिंसिपल थे उस स्कूल के वो काफी चीज उस चीज उस चीज को लेके कंसर्न थे क्योंकि वो टॉपर थी स्कूल की mm-hmm. अब उसने उसकी मामा को बुलाया कि भाई uh, ये uh, हम तो अपनी टॉपर खोदे क्योंकि स्कूल वालों को भी टेंशन होती है mm-hmm. कि आजकल ये उस लड़की के साथ घूमती रहती है या फिर वो लड़का टॉपर है उस लड़की के साथ घूमता रहता है आप प्लीज लुकआउट करो क्योंकि ये तो हमारा स्कूल का टॉपर है mm-hmm. हमारा नाम रोशन करेगा लेकिन अगर यही हालत रहे तो शायद ना कर पाए सो इन दैट केस क्या है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा था उस लड़की की मामा ने क्या किया कि नो बरी मैं उसे बात करूंगी सो so, मैंने ये देखा जो मुझे उस बच्ची ने बताया बेसिकली कि उसकी मामा ने उसके साथ मैं सब पेरेंट को कहता हूं कि ये एक आइडल सिचुएशन होती है जब आपको पता लगता है कि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है सो इन दैट केस आप अपने बच्चे से बात इस तरह से करो उसने क्या किया अपने बच्ची के साथ बहुत ही फ्रेंडली थी उस वो हमेशा कहती थी मैं अपनी मम्मी की सबसे अच्छी दोस्त हूँ या मेरी मम्मी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है तो वो बैठे बैठ के उन्होंने क्या किया उसने बेटा पूछा क्या भाई क्या चल रहा है कैसे है बहुत ही लाइटली पूछा उसने कि बेटा क्या चल रहा है कैसे है पढ़ाई पढ़ाई कैसे चल रही है और और कुछ नया नया ऐसा कुछ फ्रेंडशिप बढ़ाई फ्रेंडशिप बढ़ाई फ्रेंडशिप तो पहले से ही थी फिर उसके बाद उसने पूछा हाँ तो क्या चल रहा है हाँ वो लड़की की तो बात करती रहती थी लाल बताती नहीं है क्या हुआ फिर उसने धीरे धीरे खुलना शुरू किया उसने बताया कि ये मामा आजकल मैं उसके साथ इधर उधर जाती है ऐसे तो उसने पड़े उसकी मामा ने बड़े प्यार से हैंडल किया उसकी मामा ने ना एक जवाब दिया गुस्सा नहीं हुई गुस्सा नहीं हुई बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई पर एक बहुत ही बढ़िया चीज कही उसकी मामा ने उसकी मामा ने कहा कि ना बेटा देखो ये सब गलत नहीं है हम अपने कॉलेज टाइम में जब थे तो नॉर्मल चीजें हैं बट मतलब शी आल्सो शेयर्ड हर ओन पार्ट विद हर बिल्कुल और इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ये थी जो मुझे लास्ट में लाइन जो सबसे अच्छी लगी मैं सब पेरेंट्स से कहता हूं कि आप ऐसे डील कर सकते हो और डांटने से थप्पड़ मारने से या उसको एकदम यू नो साइडलाइन करने से सॉल्यूशन ही निकलता है उसकी मामा ने उसको बहुत प्यारी सी लाइन बोली बोले कि बेटा ये बड़ी नॉर्मल चीज है ये होती है लाइफ में बट मुझे ऐसा लगता है कि ना तू एक बार जिस दिन बढ़िया सी डॉक्टर बन गई ना उसके बाद तू कुछ भी कर हमारी तरफ से फुल चुवाओ ये मतलब एकदम हार्ट टचिंग लाइन हार्ट टचिंग लाइन मतलब कितना अच्छा लगता है कि बेटा एक बार तू बस हमारा नाम रोशन करते है मतलब तू तैयारी कर रही है मुझे पता है और तू बहुत हार्ड वर्क कर रही है तू एक बार बढ़िया सा कॉलेज ले ले डॉक्टर बन जा उसके बाद तू कुछ भी कर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so, अब अब हुआ क्या उसने मुझे लाइन बोली अब लाइन बोलने के बाद क्या हुआ मैं थोड़ा कंसर्न हो गया मैंने कहा यार इतने अच्छे पेरेंट तो मैंने मम्मा से उसकी बात होती थी मेरी तो मैंने उसे पूछा कि आपने मतलब अब मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ वो बच्ची एक्चुअली सेलेक्ट हो चुकी है मैं आपको सबको बता देता हूँ एंड शी वॉज माई स्टूडेंट और अभी वो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में बाई द वे ठीक है सो अब उसकी मम्मा से मैंने इंडिविजुअल पहली बार बोल रहा हूँ ये दो साल पुरानी बात है अच्छा so, बहुत ज्यादा मतलब रीसेंट ही है रीसेंट ही है दो साल पुरानी और उसका सिलेक्शन हो गया अच्छा सो so, अब वो बच्ची
उन्होंने कहा कि जब ये वो जर्नी को जिएगी ना कि देखो डॉक्टर बनना आसान नहीं होता Exactly. जब वो बच्ची वाकई में इस चीज को समझेगी मेरी इस लाइन को और अगर वो वाकई में मेच्योरिटी के साथ इस पे आ, मतलब अमल करेगी और वाकई में अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर देगी इसका मतलब उसमें मेच्योरिटी आ रही है सो wow. so, जब उसमें मेच्योरिटी आ रही है इसका मतलब वो कॉलेज में भी अपने डिसीजन अच्छे से लेगी इतना अच्छा फेक था खतरनाक तो मतलब इट्स लाइक यार मैं जब अभी आपकी मुंह से सुन रहा हूँ तो आई एम मतलब मैं खुद से फील कर रहा हूँ कि वाह क्या मस्त स्टेज रहा होगा कि मतलब मदर उसकी इतनी ज्यादा समझदारी से कि नहीं बच्ची मेरी मच्योर्ड हो जाएगी तो वो खुद ब खुद सीख लेगी और अगर वो नहीं सीख रही है तो अगर थोड़ा ठोकर लगे भी तब भी उससे लग के वो सीख जाएगी सीख जाएगी मतलब इतना इस इस लेवल का फेथ होना एंड आई गेस आज भी वो लड़की बहुत अच्छा कर रही होगी बिल्कुल बहुत अच्छा कर रही है उसका सिलेक्शन हो गया था और अभी वो कॉलेज में है अपनी फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट हो गया और उससे बात होती रहती शी इज रियली इंटेलिजेंट सो इससे क्या होता है ना जब आप अपने बच्चों में फेथ दिखाते हो तो वो बच्चे भी समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर और वैसे इट्स रियली मतलब फंटेस्टिक एग्जाम्पल वैसे एक और क्वेश्चन अभी अभी मैं जब चैट सेक्शन में जा रहा था शाश्वत ने शायद कुछ एक क्वेश्चन पूछा कि प्रोबेबली ही हैज रिटर्न कि इलेवेंथ और ट्वेल्थ मेरा बर्बाद हो गया क्योंकि मेरे मदर पेरेंट मदर फादर मतलब नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये बच्चा काफी दुखी लग रहा है ही सेड कि मेरे मम्मी पापा की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई तो और ये इस तरह के कमेंट्स में काफी सुनता हूँ कई बार मतलब बच्चों को ये फील होता है कि उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड छुड़वा दिया उन्होंने मेरा बॉयफ्रेंड छुड़वा दिया और उनके वजह से आई एम इन सच अ इमोशनल ट्रोमा और इससे उनको लगता है कि उनके वजह से मतलब वो कहीं ना कहीं ब्लेम करने लगते हैं अपने पेरेंट्स को कि उनके वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तो इस पर मतलब क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप कुछ रोशनी डाले शायद शाश्वत और बाकी सारे बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल हुई तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर देखो सर ये एज ही ऐसी है आप इस एज भी क्या है ना पेरेंट्स भी पता है पेरेंट्स को क्योंकि जे और नीट के जो एग्जाम होते हैं वो लाइफ लॉन्ग एग्जाम नहीं है नहीं। आप एक सर्टेन एज में दे सकते हो तो इसमें ना गलती पेरेंट्स की भी नहीं कह सकते और इसमें बच्चे की भी गलती नहीं कह सकते क्योंकि बच्चा उस एज से निकल रहा है जिस एज में ये चीज बड़ी कॉमन है सो इस केस में क्या ना मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ और पेरेंट को अलग अलग सलाह दूंगा सो इन दैट केस क्या होता है ना पहली बार तो बच्चे को बोलता हूँ कि पेरेंट आपका गलत नहीं कर रहा अगर आपने उसको आपके पेरेंट ने आपको रोका है सो इन दैट सर उनको लगा होगा शायद कि कहीं तुम बिगड़ नहीं जाओ तो मे बी इस वजह से आपको उसके उस वजह से रोका होगा वो आपका भला ही चाहते हैं वो हम लोग सोचते हैं कि उसे दूर क्यों करा लेकिन उनको पता है कि यही उसकी एज है जिसमें वो कुछ बन सकता है पहला तो मैं जवाब दूंगा उस बच्चे को तो इसलिए अपने पेरेंट की यू नो सिचुएशन को और उनके इमोशनल चीजों को समझो कि वो क्यों कह रहे हैं बी मेच्योर आप भी बच्चे नहीं हो बेटा बारह अगर इलेवेंथ और ट्वेल्थ में हो तो इतना अपने पेरेंट की भावना को भी समझो क्योंकि वो बहुत मेहनत से पैसा लाते हैं और ये पहली चीज तो मैं बताऊंगा बच्चों को अब आते हैं हम लोग पेरेंट की तरफ तो पेरेंट को भी तो कहता हूं कि ना इट्स सो नॉर्मल आपके साथ भी ऊपर सो डोंट बी सो रूड अपने बच्चों के साथ इतना रूड मत हो जाओ कि वो आपसे दूर हो जाए फिर आपसे कुछ शेयर ही ना करें शेयर ना करें उसके बाद पता नहीं आज आज वो बता रहा था आपको आपने रोक दिया हाँ कल को शायद बताया करेगा तो फिर वो आपसे शेयर भी नहीं करेगा भी ना करे तो आज वो छोटी चीज है जिसको आप हैंडल कर सकते हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इज नॉट एट ऑल बिग डील आप उसको हैंडल कर सकते थे प्यार से हाँ कल को अगर मतलब ये चीजें कुछ भी हो सकती हो सकता है शायद नशा करने लगे स्मोक करने लगे ड्रिंक करने लगे और अगर तब भी नहीं बताएगा तो शायद उस वक्त तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली आई गेस ये बहुत मतलब काफी फ्रूटफुल सलाह है कि हर पेरेंट्स को इस चीज के लिए सोचना चाहिए कि बच्चा अभी उनको बता इनफैक्ट आई गेस सर ये बहुत काफी सही चीज निकल कर आई हमारे डिस्कशन में कि बच्चा जो होता है ना जब वो छोटा होता है तो वो एकदम गीली मिट्टी की तरह होता है उस वक्त दिस जिस तरीके से उसको जिस सांचे में हम ढाल देंगे वो बच्चा उस सांचे में ढल जाएगा अगर उस बचपन में हमने उसे एक ऐसा व्यू पॉइंट दे दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं या तुम गलत हो तो शायद वो बच्चा हमसे खुलना ही हमेशा बंद कर दे exactly. और इसीलिए शायद बचपन में हमेशा बहुत जरूरी होता है कि उस बच्चे को बड़े प्यार से डील किया जाए और उसके बाद आगे चल के हम उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होंगे तो वो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ माता पिता हमारे भलाई के लिए ये बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है इनफैक्ट ये काफी जैसे अभी रुबीना एक बच्ची थी शी कमेंटेड की मदर फादर तो हमेशा हमारी भलाई के लिए करते हैं और काफी अच्छा लग रहा है बच्चे ये समझ रहे हैं कि हाँ उनके पेरेंट्स उनको काफी अच्छा डील कर रहे हैं सो गाइज इट वॉज रियली आई एस अरविंद सर काफी नॉलेज दे रहे हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन सिंपली पुट दै
अब मारा पीटा गया तो देखो आजकल के क्या बच्चे क्या इतने यू you नो know, एक मोम के हो गए कुछ कह देते तो रोने लगते हैं मैं आपको मेरी बात बताता हूँ हमारे एक सर थे मैं नाम ले सकता हूँ उनका कमलजीत सर और मैं जेनरली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैथ्स पढ़ाते थे हमें ठीक है सो केमिस्ट्री के बहुत मैथ्स मैथ्स पढ़ाते थे वो क्या करते थे बिलीव बिलीव मी गाइज कि अगर हमने उन्होंने फॉर्मूले दिए कि लाइन से फॉर्मूले याद होने चाहिए अब आपको मैथ्स के फॉर्मूले पता है कि भैया याद नहीं होंगे तो काम नहीं होगा सो अब याद करें अगले दिन अगर याद नहीं है तो उनके पास है तो गुरु घंटा डंडा अरे बाप रे अब गुरु घंटा डंडे से मैं सच बता रहा हूं मतलब ये हाथ लाल हो जाते थे हाथ लाल हो जाते थे पूरी बात सुनना ये हाथ लाल है मतलब इतनी बुरी हालत है कि ऐसे और मैं सेकेंड थर्ड टॉपर था अपने स्कूल में भी मैं बता देता हूँ आपको पढ़ने में ठीक था लेकिन फिर भी मुझे डंडे पढ़ते थे मैंने एक दिन मतलब इतने जोर के डंडे मारे मेरे नील पड़ गया नील पड़ गया तो मैं पापा के पास गया मैंने कहा पापा वो कुछ करते क्यों नहीं मैं वो मारते हैं तो पापा ने क्या किया पता है नाउ अब मुझे समझ में आता है कि मेरे पापा ने जो किया ना वो सही किया क्योंकि अगर वो तब नहीं करते हमें कहना हमारे पेरेंट ही लाड प्यार से बिगाड़ देते हैं बिगाड़ देते हैं और वो जाके टीचर्स को कई ऐसे देखे हैं मैंने मेरे बच्चों कैसे मार दिया तुमने कैसे मार दिया उससे क्या बच्चे को एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है टीचर मुझे कुछ नहीं कह सकता जो गलती हमारी थी इन दैट केस मेरे पापा ने क्या किया बोले गलती तेरी हो गई कहीं पंगे क्यों लेता पढ़ के जाता हमारे माता पिता सही कर रहे थे तो हम बन गए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता सही कर भी रहे बट फिर भी उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया मतलब रेजोनेट नहीं सॉरी रेसिप्रोकेट रेजोनेट नहीं कर पा रहे तो ऐसे बच्चों को कुछ कुछ भी टिप्स ऐसा कि नहीं तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए या ऐसा करना चाहिए उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर फिर से दो सलाह देता हूँ एक तो पेरेंट को अलग और बच्चों को अलग पेरेंट वो जो अभी मारते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं छोटा था मेरे को मार पड़ती थी नो डाउट पापा मारते थे मम्मी मारती थी लेकिन एक दिन उनको लगा कि मेरे पाओ पापा के जूते में आ रहे हैं तो उस दिन से उन्होंने कसम खा ली कि मारेंगे नहीं लेकिन तब मुझे धीरे धीरे अब मुझे फील होता है की अगर वाकई में उन्होंने मुझे कंट्रोल किया तो इस वजह से मैं ऐसा हूँ आज सही हूँ जैसा भी हूँ अपने पाओ पे खड़ा हूँ और मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग गाइस की मैंने जो कुछ भी किया अपनी लाइफ में ना ऑलमोस्ट 95 परसेंट चीजें मैंने अपने बलबूते हुए की है उसका रीजन क्या है उसके रीजन मेरे फादर है क्योंकि उन्होंने मुझे हर बार फ्री छोड़ा और एक सर्टेन एज के बाद है ना उन्होंने इंटरप्शन बिल्कुल बंद कर दिया आज के टाइम पे वो यही कहते हैं मुझे तुझ पे भरोसा है तू जो कर तेरी मर्जी ठीक है उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया मतलब उस केस में इसको सपोर्ट ही कहेंगे ना जो इच्छा आफ्टर आफ्टर सर्टेन एज ही बिकेम फ्रेंड बोल के तो फ्रेंड नहीं हुए होंगे शायद वो सारी बातें आप नहीं शेयर कर लेकिन हाँ एक मेंटल सपोर्ट उन्होंने पूरी तरह से फ्रेंड की तरह दिया बिल्कुल हाँ तुम जो भी कर रहे हो मुझे उसमें पूरा भरोसा है उन्होंने ना मेरे को याद है कि मेरे फादर ने मुझे दो लाइने बोली थी और मुझे बड़ी अच्छी लगती है देखो देखो वो कहते थे कि भैया बहुत कुछ अच्छा करके अपनी जिंदगी में देखो, मैं ना तुझे तुझे किसी स्टेप के लिए रोक रहा हूं, तेरी जो इच्छा तू कर अगर मान ले किसी स्टेप को लेने से तेरा अच्छा हो गया तो वो तेरा प्राउड मूवमेंट बढ़ाएगा बिल्कुल ठीक है उसके लिए हम भी बहुत खुश होंगे अगर मान ले तेरी जिंदगी में जो तूने स्टेप लिया उससे तू नीचे गिर गया तो उसे तू सीख लेना दैट्स इट क्या यार क्या तो, बस मतलब सही लाइन बोला आपने मजा आ गया वाओ तो फादर कहते हैं कि भाई हमें कोई टेंशन नहीं तेरी जो इच्छा जो तू कर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस ये है कि अपनी लाइफ तो अपने अपने रूल्स पे जी जैसा तू जैसा तू सोचता है जैसा हमने तेरे लिए सोचा है आराम से जी हमें कोई टेंशन नहीं है उन्होंने मुझे किसी चीज के लिए इंटरप्ट नहीं किया एंड आई रियली प्राउड ऑफ माई फादर अबाउट दिस थिंग स्पेशली की उन्होंने आज तक मैंने जो भी डिसीजन लिए चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो ना मैंने उनसे कभी पूछा ना उन्होंने मुझे कभी कहा कि तुम मुझसे पूछ उन्होंने मुझे फ्री छोड़ा और इसलिए देखो यही मैं हर पेरेंट से कहता हूँ कि अपने बच्चे को फ्री छोड़ो क्योंकि लाइफ में सीखेगा कब 
जब आप उसको यू नो डिसीजन लेने की पावर दो नहीं दोगे तब तक जब क्यों क्योंकि जब तक कोई बंदा किसी सिचुएशन में नहीं आएगा तब तक वो सही गलत के बीच में फर्क कैसे फर्क कैसे करे एग्जैक्टली इसीलिए मैं कहता हूँ कि ना ये जो आज रिलेशनशिप वाली जो बात उठ रही है उस केस में ना हम बच्चों को अच्छे से टैकल करें डांट के नहीं होने वाला क्योंकि ये एज ही ऐसी है आज आप डांटो में बोलोगे कि ये सिगरेट नहीं पीनी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो इलेवन ट्वेल्थ में सिगरेट पीते हैं मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो ड्रग भी लेते हैं सो so, उसका रीजन क्या है सिगरेट पी रहे हैं ड्रग ले रहे हैं और मदर फादर को पता नहीं है बिकॉज मदर फादर और सन और डॉटर के बीच में गैप है वो गैप आप मिटाओ पहले उनके दोस्त बनो और उनको प्यार से समझाओ मैं जब मार पीट होती थी तो मैं उस चीज को आज की जनरेशन के लिए सही नहीं मानता वो पुरानी बातें हैं मेरे फादर मुझे मारा करते थे आज के टाइम के बच्चों को अगर आप मारोगे तो सही नहीं है नहीं। तो उस केस में आप उसको अलग लेवल से टैकल करो ज्यादा अच्छा है बहुत सारे ऐसे पेरेंट मैंने देखे हैं जो अपनी जॉब की वजह से बच्चों को टाइम ही नहीं देते जब आप टाइम ही नहीं दे रहे हो तो वो एफ पी जाएगा व्हाट्सएप पे जाएगा इंस्टाग्राम पे जाएगा गलत कदम उठाएगा ही अच्छा। वो रिलेशनशिप में पड़ेगा ही इसलिए कहता हूँ हर पेरेंट को कि दिन में जब आप ऑफिस से वापस आते हो अपने बच्चे को देखो कि वो कर क्या रहा है सही बात क्योंकि ऐसे भी आज का दुनिया व्हाट्सएप और फेसबुक का है फ्रेंड्स बनाने और बाहर की दुनिया देखनी बहुत आसान है एंड सही कहा सर आपने क्योंकि बच्चों को टाइम देना इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप टाइम नहीं देंगे क्योंकि पहले का जमाना तो आई ऐसा था कि अगर मम्मी पापा टाइम नहीं देंगे तो कोई और भी नहीं देगा yes. तो हम हार तक के मम्मी पापा के पास ही जाते थे बट अब तो ऐसा है कि मम्मी पापा नहीं देंगे इनफैक्ट वो दे भी रहे हो तब भी कई सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे बच्चा अपना टाइम ले सकता है बिल्कुल सही रियली सर बहुत सही बातें आपने आज बोली एंड इट रियली इट्स फेंटेस्टिक टू हैव यू हियर and i guess all the students they are sir in ke comments dekhiye it's like they are super duper happy and super duper awesome with all the knowledge which they have got from you and i'm really thankful sir ki aapne is show pe hum logo ko join kiya and aur actually ye credit hers ko jata hai kyunki initiate iska tha kyunki ye ha hamare jo creative channel hai unme bahut sare ideas ki requirement hai aur jab hers ne concept rakha to main to bahut excited tha ki theek hai main to bindas ko sabko pata hai sare bachche jante hain mujhe youtube mein main kuch bhi bol deta hu to mujhe laga that's really cool yaar baat karni chahiye kyun nahi kare actually yes sir i and i guess main sare audience ko bhi batana chahta hu ki guys every week we will be coming on this channel we are going to creatives With some those topics which needs to be answered, कुछ ऐसे मसले जिन पे शायद बात करनी बहुत जरूरी है या जिन पे आपको मदद की जरूरत है देर आर मल्टीपल ह्यूमन नंबर ऑफ टॉपिक्स जिनका जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है शायद आपको कहीं से जवाब मिलता नहीं या शायद आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हो जो उनका जवाब देने में सक्षम हो तो हम वो सारे टॉपिक्स को लेने वाले हैं एवरी वीक आई बी योर होस्ट एंड योर दोस्त मैं हर हफ्ते आपके साथ मिलूंगा किसी डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी गेस्ट जो आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए और आपके किसी सिचुएशन को परफेक्टली एड्रेस कर पाए दिस वीक आई एम रियली ब्लेस्ड कि अरविंद सर हमारे साथ आए हु हैज गिवन अस सो मच ऑफ नॉलेज एंड सो मच ऑफ दिस मोरल इनसाइट जिसकी शायद हर एक बच्चे को जरूरत पड़ती है सो थैंक यू वेरी मच अरविंद सर इट वॉज रियली अ प्लेजर टू हैव यू हियर एंड आई रियली लव दैट विथ दिस I'll be saying all of you a very good night and a very good bye. Uh, stay tuned with the cha- this channel for getting more updates. With this, uh, very good night to all of you guys. But you. last me, जाते जाते बोलना चाहता हूँ, ठीक है? Life बच्चों एक ही मिली है. मैं सबको बोलता हूँ जो मैं follow करता हूँ, life एक ही मिली है. अच्छे से जीलो. Wow. ठीक है? और अच्छे से जीलो में सब चीजें आती हैं. उसमें पढ़ाई भी आती है. Wow. उसमें पढ़ाई भी आती है. आपके aims भी आते हैं. याद रखना. अगर आपके फादर बोलते हैं कि इफ यू आई आई वांट टू सी यू एज अ यू नो वेल रिनोन डॉक्टर और वेल रिनोन इंजीनियर वो भावनाएं भी वो सारी चीजें भी आती है आप अपने पेरेंट को प्राउड फील कराओ ठीक है सो अगर रैप अप करना है इस पूरे सेशन को तो हम ये कहते हैं आपसे कि याद रखना तीन चीजें प्रायोरिटी में पहला आपके पेरेंट्स की खुशी दूसरा आपका कैरियर जिसमें पढ़ाई आती है और तीसरे आप खुद उसके बाद आती है सारी चीजें इसलिए कहता हूं कि इस पूरे सेशन का ओवरऑल घोल ही निकलता है कि भाई आप ओवरऑल अपनी पढ़ाई पे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो एंड एक्चुअली ये सारी चीजें आती रहेंगी yes. काफी मौके मिलेंगे जिंदगी में अपने आप को खुश करने के ये रिलेशनशिप्स बनाने के एंड इट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ सो और वेरी मच हर सर ने कहा कि भैया आप कोई मैं तो बोलता ही रहता हूं हर सर ने कहा कि भैया आप कोई टॉपिक दो जिस पे आप हमसे कुछ जानना चाहते हो ठीक है नेक्स्ट टाइम किसी और गेस्ट को बुलाने वाला 
so next time also guys uh, according to your topic and according to your wish you can simply put your comments put your wish that what you want to know you can write us a mail also uh -huh. my mail id is harsh at the rate vedantu.com so you can write a mail to me uh, at harsh at harsh the rate vedantu.com i'll be really glad to take your topics and we will be able to talk about the next topics in the next session. Maybe if Arvind Sir has time, we are doing a lot of fun, that we will not call it. You have time, Sir has time, we will not call it because of all the sessions. But I really love if Sir can join in our next sessions also and I would be really happy. Absolutely, and this is the topic that we have done with a movie that is very famous, Kabir Singh. It's a movie of Sahid Kapoor. I saw the trailer and I think that we have a lot of discussion about it. The person is a doctor and is doing his life. We will not do much time, guys. Thank you so much. Love you all. Have a nice night. Good night. Good night, sir. Good night, good night. Thank you very much. And good night, guys. See you in the next session. Bye-bye. Bye-bye.